मैं अभी अप्रैल 2015 में सेकंड शॉट लिया था यहाँ पे करवाया था स्टेम सेल करवाया था उसके तीन महीने बाद अभी फॉलोअप के लिए आए हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसमें इम्प्रूवमेंट भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है एक तो इसका जो हेड होल्डिंग था जो फर्स्ट शॉट हुआ था उसके बाद कुछ इम्प्रूव हुआ था लेकिन सेकेंड शॉट के बाद और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें लग रहा है और जो इसको फिट्स आते थे झटके आते थे उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम हुई है अभी लगभग पाँच या छः बार आता है जबकि पहले सात आठ बार आता था और एक इसका जो स्टैंडिंग पोजिशन और बैठने का जो होल्डिंग है अलाइनमेंट है उसमें भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है पहले इसको जैसे उल्टा गिरा देते थे पलटा देते थे तो अपने हाथ पे वजन बहुत कम रखता था जो हैंड जो वेट वेट उठाना जैसे पूरे शरीर का हाथ पे वो पहले नहीं था बिल्कुल नहीं था यूँ समझ अब तो ये अपने हाथ पे ही उल्टा करते हैं तो वेट जो बॉडी का वेट है उसको उठाने की कोशिश करता है स्टैंडिंग में भी इसका इम्प्रूवमेंट है इसको वहाँ पे स्टैंड यहीं से लेके गए थे हम उस पर खड़ा करते हैं और अंडरस्टैंडिंग में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसको जैसे तीन चार बार आवाज लगाते हैं लक्ष्य 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 तो कोशिश करता है कि किस साइड से आवाज आ रही है उस साइड कंसंट्रेशन करने की कोशिश करता है तो पहले काफी कम था अभी इम्प्रूवमेंट हमें इसमें लग रहा है ये जो इसको सीधा लेटा दो या उल्टा लेटा दो तो पहले सीधा गिरा रहता था अब ये करवट बदलने की कोशिश करता है रोलिंग अब कई बार इसका मूड होता है तो उल्टा कर रखा है तो सीधा हो जाता है और नहीं तो फिर आधा आधा करवट बदल लेता है तो पहले नहीं होता बैलेंस तो जैसे मैंने बता ही दिया कि अगर बैठाते हैं तो कई बार रहेगा यूँ नीचे गिरा लेगा गर्तन और फिर मूड करेगा या पीछे इसके हाथ लगाएंगे तो काफी अच्छा यूँ बैलेंस बैठाता है आलते पालते में ये लगा के बैठा दिया हाथों पर बैठा दिया और सीधा रहने की कोशिश चेयर पर बैठाते हैं अगर किसी का भी लड़का या लड़की अगर ऐसा केस है या मतलब आपको लग रहा है कि मेंटली डिसऑर्डर है तो उसके लिए हमारा तो यही है कि हमारा तो यही ये सुझाव है कि बाय नेट या जैसे हमारे थ्रू या किसी और के फ्रेंड सर्कल के थ्रू यहाँ का आप कांटेक्ट करें जैसे हमें लेट पता चला तो इसी तरह आपको जितना जल्दी पता हो सके और एक फिजियोथेरेपी करवाना ना छोड़े अगर आपको पता नहीं भी है कोई डॉक्टर कंसल्ट नहीं भी कर रहा है तो मेरी राय पर्सनल राय ये है कि फिजियोथेरेपी बच्चे को करवाना बहुत ही जरूरी है और कंटिन्यू रखना है किसी भी टाइम अगर आपको इम्प्रूवमेंट ना भी लगे कि आपको फिजियोथेरेपी से इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही है फिर भी फिजियोथेरेपी बंद नहीं करनी और कुछ भी बस हमारा तो इम्प्रूवमेंट ऐसा है तो आई होप किसी का भी ऐसा हो तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा होप नहीं सोच